নমস্কার বন্ধুরা আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এলাম আজকে আমাদের কথা বলার কথা ছিল হলো গিয়ে মেডিসিনগুলো নিয়ে যেটা বাড়িতে আমরা দিয়ে থাকি তো এই মেডিসিনগুলো নিয়ে কথা বলার ইয়েতে সবচেয়ে প্রথমে বেসিক মেডিসিনগুলো পরে কথা বলবো আগে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে কথা বলি নর্মালি অ্যান্টিবায়োটিক আমরা সবাই ইউজ করি বার্ডের পিছনে বার্ডের জন্য বার্ডের জন্য আমরা সবাই অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করি কেউ টেট্রাসাইক্লিন কেউ ইনফ্লক্সাসিলিন মানে ম্যারিকুইন যেটাকে বলি ম্যারিকুইন তারপরে ইয়ে আমাদের অ্যাজিথ্রোমাইসিন তারপরে আর আছে হলো গিয়ে ধরুন ডক্সিসাইক্লিন সবটাই আমরা কেউ না কেউ কোনো না কোনো একটা ইউজ করি কিন্তু মানে কোনটা কোন কাজের জন্য ব্যবহার হওয়া উচিত সেটা নিয়ে কিন্তু সব কিছুতেই এটা কন্ট্রোভার্সি সবসময় রয়েছে কেউ বলছে এটা ভালো কেউ বলছে ওটা ভালো কিন্তু মানে পারফেক্ট কারোর কাছে ইয়ে নেই যে কোনটা আসলে বার্ডের জন্য ঠিক এবার দেখুন ছোট বার্ড এক রকম মাঝারি বার্ড এক রকম বড় বার্ড আরেক রকম কিন্তু ডোজগুলো তো হয় বডি ওয়েটের হিসাবে কিন্তু এবার তার মধ্যে কোনো একটা অ্যান্টিবায়োটিক যেটা সবারই মধ্যে মোটামুটি কাজ করবে অ্যান্টিবায়োটিক দাও আমি একবারও বলছি না খারাপ ইমার্জেন্সিতে অ্যান্টিবায়োটিক সবাইকে দিতে হয় কেন আমরাও যতই ভালো খাওয়া দাওয়া করি যাই করি না কেন আমাদেরও অনেক অসুবিধা হয় যার জন্য আমাদেরও অ্যান্টিবায়োটিক নিতে হয় সেই অ্যান্টিবায়োটিক নেওয়া একদম খারাপ আমি একবারও বলবো কিন্তু কি প্রয়োজনটা বুঝে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া এটা হলো সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে দেখা গেল একটুখানি নাক দিয়ে ফ্যাচ ফ্যাচ করছে তার জন্য একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিলাম তা আমার মনে হয় না দরকার আছে তার জন্য আদা ফুটিয়ে তুলসী পাতা দিয়ে একটু মধু দিয়ে যদি জল দেন আমার মনে সেটা বেটার হবে তিন দিন দেবেন দেখবেন নাক ফ্যাচ ফ্যাচ করা এমনি বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু আরও অনেক অসুবিধা আছে যেগুলো বাটকে দেখে বোঝা যায় যেরকম অসম্ভব বাট ঝিমিয়ে থাকে গা ফুলিয়ে নেয় তাতে বোঝা যায় যে ঠান্ডাটা খুব ভালোভাবে লেগেছে তার বা ভেতরে কোনো একটা অসুবিধা হচ্ছে যার জন্য আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার কি বাড়ের প্রবলেম যেগুলো সেই প্রবলেমগুলো বোঝাটা একটা বড় কঠিন কাজ দেখে প্রবলেমটা বোঝা খুব কঠিন কাজ কেন যারা বাট পোষে তার মধ্যে নাইনটি কেউ ডাক্তার নই আমরা তো সেই জন্য এটা একটা অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াই সবার কাছে কিন্তু এই যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো আমরা সবাই কোনো না কোনো ইয়েতে দিয়েই থাকি আমার যেরকম অসুবিধা যদি মনে হয় কোনো বার্ডের সেই ক্ষেত্রে আমি অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করি একদম বলবো না আমি করি না নিশ্চয়ই করি অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ কিন্তু সব কটা অ্যান্টিবায়োটিক আমি টেট্রাসাইক্লিন বলুন ইউজ করেছি ডক্সিসাইক্লিন ইউজ করেছি তারপরে এনফ্লক্সাইক্লিন মানে আমাদের ম্যারিকুইন সেটাও ইউজ করেছি আর অ্যাজিথ্রোমাইসিন তো ইউজ করি অ্যাজিথ্রোমাইসিন হলো এদের মধ্যে সবচেয়ে মাইল্ড সবচেয়ে মাইল্ড কিন্তু এর ইনফেকশান রেঞ্জটা হলো গিয়ে এয়ার নোজ ঠিক আছে এয়ার নোজ থ্রোট আর চেস্টের এলাকা এই হলো গিয়ে অ্যাজিথ্রোমাইসিনের কাজ ও কিন্তু অন্য দিকের কোনো কাজে খুব একটা কাজে লাগে না মানে ঠান্ডা লাগা সর্দি লাগা একটুখানি কি বলবো ঝিমিয়ে পড়েছে তার জন্য অ্যাজিথ্রোমাইসিন ঠিক আছে কিন্তু অ্যাজিথ্রোমাইসিন কিন্তু অন্য কাজে ধরুন ওর নি লিভার প্রবলেম হয়েছে অ্যাজিথ্রোমাইসিন কোনো কাজ আসবে না ওর কিডনির কোনো প্রবলেম হচ্ছে অ্যাজিথ্রোমাইসিন কাজ আসবে না তো অ্যাজিথ্রোমাইসিন হলো গিয়ে প্রিলিমিনারি অ্যান্টিবায়োটিক বলে আমরা ধরতে পারি যে ঠিক আছে ফার্স্ট গিয়ে সেখানে আমি তিন দিন অ্যাজিথ্রোমাইসিন দিয়ে দেখি ওর কাজ হচ্ছে কি না কিন্তু যদি আমি যে কটা ইউজ করেছি তার মধ্যে যদি সত্যিই বলতে হয় মানে ফার্স্ট ট্রেন যে কাজ করে সবচেয়ে ভালো সেটা হলো ডক্সিসাইকেল ডক্সিসাইক্লিন কিন্তু এদের মধ্যে সবচেয়ে বেটার মেডিসিন বার্ডসদের জন্য ছোটো থেকে বড় সব বার্ডসের জন্য ডক্সিসাইক্লিন হলো গিয়ে সবচেয়ে ভালো মানে অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে এদের মানে যে কটা আমি বেসিক ইয়ের নাম নিলাম এবার দেখুন অ্যান্টিবায়োটিক আরও ভালো ভালো অনেক দামি দামি অ্যান্টিবায়োটিকও আছে তারপরে অনেক বড় বড় ফার্মের যে ওষুধগুলো বেরায় সেখানেও ভালো ভালো অ্যান্টিবায়োটিক আছে কিন্তু কি টু কস্টলি আর এগুলো মানে সবার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না আমি নিজেও ডক্সিসাইক্লিনই ব্যবহার করি এখন অ্যাজিথ্রোমাইসিন হলো ফার্স্ট ইয়ে করি নাহলে ডক্সিসাইক্লিন ব্যবহার করি 
যদি এমার্জেন্সি পড়ে সেই ক্ষেত্রে যেরকম আমার একটা পায়রা ঠান্ডা লেগেছে এই যে ওয়েদার চেঞ্জ হয়েছে ও চোখ দিয়ে অসম্ভব জল পড়ছে আর নাক দিয়েও যে বেরোচ্ছে আর এছাড়াও পায়রাটা অনেক মানে ওয়েটটাও দেখলাম যে আগের থেকে অনেকটা কমেছে মানে যে আমি যখন ধরতাম আগে সেই যে ওজনটা আর এখন যে ওজনটা ওজনটা কিছুটা হলেও কমেছে ওর এবার চোখের যে মানে ইনফেকশানটা হয়েছে সেই ইনফেকশানটার জন্য শুধু অ্যান্টিবায়োটিক দিলে কাজ হবে না এবার চোখের ড্রপটাও লাগবে তার সঙ্গে এবার চোখের ড্রপ যদি দিতে হয় বেসিক প্রিলিমিনারি চোখের ড্রপ হিসাবে দিতে পারেন হলো গিয়ে সিপ্লক্স প্লেন সিপ্লক্স কিন্তু এই চোখের ড্রপ দেওয়ার আগে সবসময় মনে রাখতে হবে স্টেরালাইজ ওয়াটার দিয়ে কিন্তু চোখটাকে আগে পরিষ্কার করে নিতে হবে আর এই ওষুধটা দিনে তিনবার দিতে হবে স্টেরিলাইজ ওয়াটার দিয়ে ধুয়ে নিতে এবার স্টেরিলাইজ ওয়াটার কি দোকানে কিনতে যাবো দরকার নেই কোনো জল ফুটান জলটাকে একদম ঠান্ডা হতে দিন নিচে দেখুন পুরো সালফারের ইয়েগুলো পড়ে যাবে ওই জলটাকে ছেকে নিয়ে ওই জলটা দিয়ে তুলো দিয়ে আস্তে আস্তে পরিষ্কার করে দিন চোখটাকে তারপরে ওষুধটা অ্যাপ্লাই করুন দিনে তিনবার এ ছাড়া ডক্সি সাইক্লিং ইউজ করুন তাতে দেখবেন ও সেরে গেছে আর যদি মানে আমার যেহেতু ওয়েটটাও কমে গেছে আমি ডক্সি সাইক্লিং ইউজ করছি কিন্তু যদি দেখেন ওয়েটটাও নর্মাল আছে শুধু সর্দি আর চোখেরই প্রবলেম হচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অ্যাসিথ্রোমাইসিন ইউজ করতে পারেন কিন্তু আমারটা অ্যাসিথ্রোমাইসিন কাজ করবে না সেই জন্য আমি অ্যাসিথ্রোমাইসিন প্রথম তিন দিন দিয়েছিলাম কিন্তু কোনো কাজ হয়নি ওর কেন ওর আগে থেকেই ভেতরে কোনো অসুবিধা চলছিল যার জন্য অ্যাসিথ্রোমাইসিন ওর কাজ করেনি তো সেই জন্য আমি অ্যাসিথ্রোমাইসিন আর এখন ইউজ করছি না এখন ডক্সি সাইক্লিন ইউজ করছি কেন টেট্রা সাইক্লিন আমি দিয়ে আগে দেখেছি টেট্রা সাইক্লিন অনেক অসুবিধাও তৈরি হয় বাড়ির অ্যাপেটাইট চলে যায় খেতে ইচ্ছে থাকে না একদম এক জায়গায় গিয়ে ঝিমিয়ে বসে থাকে যতক্ষণ এই ডোজ চলে আর তারপরে টেট্রা সাইকেলিন সার্কেলটাও সাইকেলটাও খুব বড় সাইকেল চোদ্দ দিনের মিনিমাম সাইকেল হতে হয় সেই জন্য আমি টেট্রা সাইকেলিন এখন আর ব্যবহার করি না এটা হলো গিয়ে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাপার অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করার সময় কিন্তু ডোজগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে একদিনে সব ইয়ে করছি না কেননা ডোজগুলো আজকে যদি আবার অ্যাড করতে যাই তাহলে আরও লেন্দি হতে থাকবে কেন এখন অনেক মেডিসিন পড়ে রয়েছে শুধু এখন এখন পর্যন্ত শুধু আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক গেল এছাড়া ধরুন চোখের যে ড্রপ বললাম যে সিপ্লক সিপ্লক্স হলো গিয়ে খুব প্রিলিমিনারি ড্রপ মানে এটা কিন্তু সব ধরনের চোখের ইনফেকশানে খুব একটা ভালো কাজ করে না চোখের ইনফেকশানে কাজ করানোর জন্য ওখানেও কিন্তু আপনাকে চেষ্টা করতে হবে যে মানে প্লেন চোখের ড্রপের সঙ্গে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক আলা চোখের ড্রপ যেটা হয় সেটা ইউজ করা বেটার হবে যেরকম সিপ্লক্স ডি ইউজ করুন ক্লিন ডিআর ইউজ করুন এগুলো হলো গিয়ে অনেক বেটার অপশান আসবে আপনার কাছে হ্যাঁ মানে এবার যদি সেইভাবে ভাবি তো ভেটেরিনারিয়ানেও কিছু চোখের ড্রপ আছে কিন্তু আমি ইউজ করে দেখেছি মানে কোনো এফেক্ট হয় না মানে কোনো ভালো ইয়ে হয় না দাম প্রচুর দেড়শো টাকার মতো দাম নেবে আপনার থেকে কিন্তু কোনো কাজ হবে না এদিকে সিপ্লক্স ডির দাম দেখা যাবে খুব বেশি হলে পঁচিশ তিরিশ টাকা তা আমার মনে হয় সেটা ইউজ করা ভালো এটা আমার মনে হয় আপনাদের যদি আরও কিছু ভালো যে মনে হয় সেটা আপনারা ইউজ করতেই পারেন কিন্তু আমার মনে হয় যে শুধু সিপ্লক্স দিয়ে মনে হয় সবসময় কাজ হবে সিপ্লক্স ঘরে রাখবেন একটা কিন্তু চোখের ওষুধ ঘরে রাখারও একটা প্রবলেম হয় চোখের ওষুধে সিল ভাঙলে এক মাসের ভিতরে চোখের ওষুধ ইউজ করতে হয় সেটা মানুষের ক্ষেত্রে হোক পাখির ক্ষেত্রে হোক সবার ক্ষেত্রেই হোক তো সেই জন্য চোখের ওষুধ ঘরে সিল ভাঙা অবস্থায় রেখে কোনো লাভ নেই ইউজ করলেন ইউজ করার পরে ওই এক মাসের মধ্যে যদি দেখলেন কাউর কিছু আর হয়নি তাহলে চোখের ড্রপটা ফেলে দিন নতুন চোখের ড্রপ আনতে হবে সেই ক্ষেত্রে যদি হিসাব করি ওই দেড়শো টাকা দিয়ে আমি ভেটেরারি একটা চোখের ড্রপ কিনলাম চোখের ড্রপটা কাজও করলো না এদিকে আমি দিয়েও গেলাম পাখিটার ক্ষতি হতেই থাকলো তা লাভের লাভ তো কিছু নেই মানে খুব মানে পয়সাও গেলো ক্ষতিও হলো এবার আসি হলো গিয়ে মানে আমাদের ফলিক অ্যাসিডের দিক দিয়ে যদি দেখতে হয় মানে ভালো ফলিক অ্যাসিড কি আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যা দিতে হবে হিউম্যান ফলিক অ্যাসিড দিতে হবে আপনাকে যা দিতে হবে হিউম্যান ফলিক অ্যাসিড দিতে হবে ফলিক অ্যাসিড আর আয়রন টনিক এই দুটো নর্মালি দেখবেন প্রেগনেন্ট উমেন যারা থাকে তাদের ওপরে ইউজ করা হয় তা সেই ক্ষেত্রে মানে এটাও কিন্তু যারা এগলে করেছে তাদের জন্যই দরকার পড়ে এমনি কিন্তু ফলিক অ্যাসিড আমার মনে হয় না কোনো দরকার আছে কারোর জন্য 
আপনাদের ইচ্ছে হলে আপনারা দিতেই পারেন ফলিক অ্যাসিড প্রচুর পাওয়া যায় আয়রন টনিক প্রচুর পাওয়া যায় যেটা ইচ্ছা আপনারা ইউজ করতে পারেন আমি নর্মালি খুব একটা করি না তো সেই জন্য আমি ওটার ব্যাপারে খুব একটা আপনাদেরকে মানে কি বলবো যে এনকারেজও করবো না এবার দেখুন পাখি অনেক সময় ধরবেন দেখবেন পাখির পায়ের তলাটা নর্মালি ঠান্ডা থাকে কিন্তু পায়ের তলাটা দেখলেন হঠাৎ করে খুব গরম তার মানে পাখিটার জ্বর এসছে জ্বর কিন্তু কোনো রোগ নয় না মানুষের না পাখির জ্বর কোনো রোগ নয় এটা কিন্তু ওয়ার্নিং অন্য প্রবলেমের শরীরের অন্য প্রবলেম থেকেই কিন্তু জ্বর আসে জন্ডিস হলে জ্বর আসে ইনফেকশান হলে জ্বর আসে ইউরেনের ট্র্যাকে প্রবলেম জ্বর আসে পক্স হয়েছে জ্বর আসে সেই জ্বরটা কিন্তু মানে জাস্ট মানে আপনাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছে যে অন্য প্রবলেম কিন্তু ওর মধ্যে রয়েছে তা সেই জন্য কেউ কিন্তু মানে পায়ে হাত দিয়ে দেখলেন জ্বর হয়েছে প্যারাসিটামল কিন্তু ভুলেও ইউজ করবেন না প্যারাসিটামল কিন্তু পাখির জন্য সেফ মেডিসিন না আমি যতটুকু পড়াশোনা করেছি পাখির জন্য প্যারাসিটামল সেফ মেডিসিন না আইবুফেন পেডিয়াটিক যেটা আছে সেটা বরং আপনারা ইউজ করতে পারেন ব্যথা বেদনার জন্য ওদের বা ওই হালকা জ্বরের জন্য কিন্তু প্যারাসিটামল একদম না আই বুফেন যদি চান ইউজ করতে পারেন কিন্তু পেডিয়াটিক ইনফ্যান্টো না পেডিয়াটিক মানে একদম কি বলবো মানে যেটা ডোজেজ মানে ডোজেজ বলবো না যেটার পাওয়ার মানে অলমোস্ট মানে মানুষের তুলনায় যদি ধরি তাহলে জিরো 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 ওয়ান পার্সেন্ট এরকম পাওয়ার থাকে সেইটা ইউজ করতে পারেন মানে একদম প্রিলিমিনারি ইয়েতে কিন্তু সেটাও আমার মনে হয় না কোনো ইয়ে আছে সেখানে বেটার হলো গিয়ে ডক্সিসাইক্লিং সাত দিন দেওয়া অনেক বলবে অ্যান্টিবায়োটিক দিলে অনেক আরও প্রবলেম আসে আরে বাবা প্রবলেম তো সবেতেই আসে কা কিসে আসে না প্রবলেম ওষুধ দিতে হচ্ছে মানেই তো প্রবলেম আছে তার মধ্যে সে ক্যালসিয়াম দিতে হোক বি কমপ্লেক্স দিতে হোক যাই হোক প্রবলেম তো তার মানে আছেই খাবার দিয়ে তো শুধু হচ্ছে না সেটা একটা প্রবলেম আসবে বলে যেই প্রবলেমটা আমার এই মুহূর্তে রয়েছে সেই প্রবলেমটার দিকে আমি নজর দেব না এটার তো কোনো মানে নেই সেই জন্য আমি কিন্তু কাউকে বলবো না যে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করবেন না অ্যান্টিবায়োটিক দরকার পড়লে একশো বার ইউজ করবেন অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করার মধ্যে কোনো বাজে ব্যাপার নেই এমার্জেন্সিতে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা যেতেই পারে অ্যান্টিবায়োটিক যদি ইউজ করেন তার জন্য পাখি যদি সুস্থ হয় সেটা বেটার নাকি অ্যান্টিবায়োটিক না ইউজ করে নানান রকম মেডিসিন হাতরে পাখিটা মরে গেলে সেটা বেটার অ্যান্টিবায়োটিকের দেখুন ভালো সাইড আছে খারাপ সাইডও আছে আমি অস্বীকার করছি না প্রচুর খারাপ সাইড আছে সাইড এফেক্ট প্রচুর হয় কিন্তু নজিয়া ভমিটিং ডায়রিয়া হ্যান ত্যান এই সব যে সাইড এফেক্টগুলো আছে সেই সাইড এফেক্টগুলো এমনি পাখিকে কোনো ওষুধ না দিলে আসবে না কেউ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবে পাখির কেস থেকে পাখির সবচেয়ে বেশি প্রবলেম আছে তাহলে কি কেজ বাদ দিয়ে দেবো কেজ ইউজ করবো না পাখিকে ছেড়ে রেখে দেবো সারাক্ষণ সে পাখি আমার এখানে থাকবে এ তো হয় না যেটা হয় না সেটা নিয়ে তো ভেবে লাভ নেই অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করার দরকার করতে হবে এবার হলো গিয়ে ধরুন ফলিক অ্যাসিড বললাম যার ইউজ করার ইচ্ছা হবে সে করতে পারেন যার ইউজ করার ইচ্ছা হবে না সে করতে পারেন না ক্যালসিয়াম টনিক ক্যালসিয়াম টনিক যে চান যে না ক্যারিসল ডিসি ইউজ করব করুন কেউ চান ক্যালসি কেয়ার ইউজ করব করুন কেউ চান ক্যালসি ম্যাক্স ইউজ করব করুন শুধু ডোজের ইয়েটা ঠিক রাখবেন এছাড়া কোনো অসুবিধা নেই ক্যালসিয়াম যেটা ইচ্ছা ইউজ করতে পারেন ভেটেনারি ইউজ করুন আর যদি ভেটেনারি না ইউজ করেন তাহলে অবশ্যই ডোজটা কিন্তু জেনে নিয়ে তারপরেই ইউজ করবেন যে মেডিসিনটা ইউজ করবেন বি কমপ্লেক্স বি কমপ্লেক্স কেউ ব্যবহারও দেয় আবার কেউ অ্যাম্বিপ্লেক্সও দেয় আবার কেউ অন্য কিছুও দেয় তা আমি অ্যাম্বিপ্লেক্সে দিই কেন অ্যাম্বিপ্লেক্সের কার্যকারিতাটা আমার মনে হয় অনেক বেটার হয় ব্যবন ভ্যাবনের থেকে ব্যবন শুধু এও বি কমপ্লেক্স বললে ভুল হবে ওর মধ্যে কিছুটা মাল্টিভিটামিনের পার্টও থাকে তো সেই জন্য আমার মনে হয় অ্যাম্বিপ্লেক্সই এদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো আর আমাদের মধ্যে মনে হয় অলমোস্ট সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট মনে হয় অ্যাম্বিপ্লেক্সই ইউজ করে কেন ওটাই সবচেয়ে সহজে পাওয়া যায় আর 
সবাই দেখেছে ওটাই সবচেয়ে ভালো কাজ করে ছোট থেকে বড় বাড়ির সবার জন্য এছাড়া হলো গিয়ে মাল্টিভিটামিন মাল্টিভিটামিন যদি ব্রিডে না আনতে চান সেই জন্য যদি মাল্টিভিটামিন ইউজ করতে হয় তাহলে হিউম্যান মাল্টিভিটামিনই ইউজ করবেন জিঙ্কোভিট হোক আমাদের এ টু জেড হোক ক্যাপসুলও ইউজ করতে পারেন এ টু জেড গোল্ড এ টু জেড যা ইচ্ছা সেটা আপনার ব্যাপার কিন্তু কি ডোজগুলো ঠিকঠাক রেখে ইউজ করবেন কোনো অসুবিধা নেই এমনি আপনার সিরাপের ডোজ জানেনি সেই জন্য এগুলো নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই প্রোবায়োটিক প্রোবায়োটিক সেটা ইউজ করবেন যেটা প্রোবায়োটিক প্লাস প্রিবায়োটিক ঠিক আছে যেটা প্রোবায়োটিক প্লাস প্রিবায়োটিক নর্মালি বার্ড কিওর সেটা আছে যেহেতু আমি নিজে ইউজ করেছি দেখেছি আছে মানে কার্যকারিতাটা ভিতরে কি হচ্ছে আমি সত্যি বলতে বার্ডের ভিতরে আমি সত্যি জানি না কিন্তু মানে ওর মধ্যে প্রিবায়োটিক আছে এটা ওরা মেনশান করেছে তা সেই জন্য প্রিবায়োটিক আছে বলেই আমি ধরে নেব বিফিলাক ইউজ করুন বাইজালাক যদি ইউজ করতে চান করতে পারেন শুধু প্রিবায়োটিক আছে নো প্রোবায়োটিকের ব্যাপার স্যাপার যেটা যেটা সুবিধা হবে সেটা ইউজ করবেন শুধু ডোজ ঠিক রেখে সব ইউজ করবেন বারবার এক কথা বলছি ডোজটা শুধু ঠিক রাখবেন আর প্যারাসিটামল কোনো সময় ইউজ করবেন না প্যারাসিটামল বাদ দিয়ে যা মেডিসিন দেওয়ার দেবেন যদি অসুবিধা হয় অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন যেটা জানবো নিশ্চয়ই বলবো কিন্তু অহেতুক প্যারাসিটামল বলে কোনো ওষুধ বার্থডের দেবেন ট্যাক্সিমো এটাও একটা কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাক্সিমো তো সেই জন্য ইউজ করার এমার্জেন্সি হলে কিন্তু এগুলোও কিন্তু মাইল্ড এগুলোও কিন্তু ট্যাক্সিম ও যে সিরাপটা ট্যাক্সিমো সিরাপটা কিন্তু নর্মালি পাঁচ থেকে সাত বছরের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় তো সেই জন্য এটা যে মাইল্ড সেটা নিয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই অ্যাজিথ্রাল টু হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড এগুলো সব বাচ্চাদের বড়দের জন্য কিন্তু না অ্যাজিথ্রাল ফাইভ হান্ড্রেড কিন্তু বড়দের তো সেই জন্য এগুলো সব মাইল্ড মেডিসিন এগুলো নিয়ে অত ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই সাইড এফেক্ট খুবই মিনিমাম সেই জন্য এগুলো নিয়ে হ্যাঁ ডক্সিসাইক্লিনের হয়তো সাইড এফেক্ট একটু বেশি আসতে পারে একটু স্ট্রেস আসতে পারে একটু নজিয়া আসতে পারে একটু ভমিটিং টেন্ডেন্সি আসতে পারে একটু ড্রিজিনেস আসতে পারে সেই নিয়ে অত ভাবার কিছু নেই এগুলো হতেই পারে কিন্তু আমার যে মেইন প্রবলেমটা সেটা যদি সলভ হয়ে যায় এই প্রবলেমগুলোকে আমি পরে হ্যান্ডেল করতে পারবো তার জন্য আমার কাছে অনেক উপায় আছে কিন্তু ওই প্রবলেমটার জন্য কিন্তু আমার কাছে মেডিসিন আর কিন্তু খুব একটা নেই হাতে চেরি এটাও কিন্তু ভালো আয়রন আর ইয়েটনিক আপনার ফলিক অ্যাসিড টনিক এটাও ইউজ করতে পারেন এটা অনেকেই ইউজ করে শুনেছি চেরি ইউজ করতে পারেন এটা কোনো অসুবিধা নেই মাল্টিভিটামিনের কথা বললাম এ ছাড়া লাগে লিভার টনিক লিভার সং টনিকের মধ্যে লিপ ফিফটি টু আমার মনে হয় খুব ভালো লিপ ফিফটি টু কিন্তু যদি ভেটেনারি ইউজ করতে আমার মনে হয় বোরটনটাও কিন্তু খুব ভালো ইয়ে বোরটন যেটা ওটাও কিন্তু খুব ভালো মানে লিভার টনিক আমি বোরটন ইউজ করে দেখেছি লিপ ফিফটি টু যদি ভালো হয় ও কিন্তু কম ভালো না ও কিন্তু যথেষ্ট ভালো কেন মেডিসিনটা যখন মানে ডগ ক্যাট সবার উপরে ইউজ হয় মানে খুব খারাপ মেডিসিন নিশ্চয়ই না সেই জন্য আপনারা কিন্তু মেডিসিনটা ইউজ করে দেখতে পারেন এই মেডিসিনটাও কিন্তু খারাপ না কিন্তু লিপ ফিফটি টুর থেকে আমার মনে হয় বড়টনের দামটা মনে হয় একটু বেশি সেই ক্ষেত্রে লিপ ফিফটি টু ইউজ করাটাই বেটার দামের দিক দিয়ে যদি দেখতে যাই সেটা আপনাদের যেটা ভালো লাগবে আপনারা সেটা ইউজ করবেন বেসিক মেডিসিনগুলো হলো গিয়ে এই এছাড়া যদি আপনাদের মনে হয় যে না আরও কিছু বেসিক মেডিসিন আরও আমাদের জানার দরকার আছে তা সেই মেডিসিনগুলোর কথা আমায় বলবেন সেই মেডিসিনগুলো ডিটেল আপনাদের আমি বলে দেবো কোনো অসুবিধা নেই আর ডোজেজ ডোজেজ এগুলো নিয়ে আমরা নয় ঠিক আছে এখনও মোটামুটি কিছুটা সময় আছে তো আমি যতটুকু পারছি সেগুলো ডোজেজগুলো মানে বলার চেষ্টা করছি ডক্সিসাইক্লিন যদি হয় ডক্সিসাইক্লিন ক্যাপসুল ডক্স যে ক্যাপসুলটা হয় হান্ড্রেড মিলিগ্রাম এই ক্যাপসুলটাকে আট ভাগে ভাগ করবেন এইট আট ভাগে ভাগ করবেন আট ভাগে ভাগ করে তারপরে আমাদের টু হান্ড্রেড এম এল ওয়াটারের মধ্যে একটা ভাগ দেবেন টু হান্ড্রেড এম এল ওয়াটারের মধ্যে একটা ভাগ দেবেন একটু উষ্ণ গরম জল হলে ভালো হয় ওটা মিশবে ভালো ঠিক আছে একটু উষ্ণ গরম জল হলে ভালো হয় ওটাই মিশবে ভালো 
চোখের ক্ষেত্রে বললাম স্টেরলাইজ ওয়াটার আগে ইউজ করবেন তারপরে চোখের ড্রপ দেবেন চোখের ড্রপ যেই চোখে প্রবলেম হয়েছে সেই চোখে তিন ফোঁটা আর যেই চোখে প্রবলেম হয়নি সেই চোখে এক ফোঁটা কোনো এক চোখে কিন্তু শুধু ওষুধটা দেবেন না ওষুধটা দু চোখেই দেবে কেননা নাহলে আরেকটা চোখে কিন্তু ছানি পড়ার ভয় থাকবে দু চোখেই দেবেন প্যারাসিটামল ইউজ করতে বারণ করলাম চেরি ফাইভ এম এল পার লিটার মানে ফলিক অ্যাসিড সিরাপ পাঁচ এম এল পার লিটার আমাদের বি কমপ্লেক্স সাত এম এল পার লিটার ক্যালসিয়াম পাঁচ এম এল পার লিটারও হতে পারে সাত এম এল পার লিটারও হতে হবে ওটা ওটা বার্ডের হিসাবে চেঞ্জ হবে সেটা আপনার যদি ছোটো বার্ড হয় আপনি পাঁচ এম এলই দেবেন আপনার যদি একটু বড়ো বার্ড হয় আপনি সাত এম এল দেবেন মাল্টিভিটামিন পাঁচ এম এল পার লিটার আর টেট্রাসাইক্লিন যদি কেউ দিতে চান ডক্সিসাইক্লিন তো বললাম এ ছাড়া যদি টেট্রাসাইক্লিন কেউ দিতে চান তাহলে হলো গিয়ে দু লিটার জলে এক গ্রাম দু লিটার জলে এক গ্রাম তার মানে হাফ গ্রাম এক লিটার জলে হাফ গ্রাম এক লিটার জলে এনফ্লক্সাসিলিন মানে আমাদের ম্যারিকুইন যদি দিতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে বারো ফোটা এক লিটার জলে বারো ফোটা এক লিটার জলে সেটাকে এবার ভাগ করে নেবেন আপনারা যদি আপনারা একশো এম জল দেন তাহলে সেখানে হিসাব মতো পড়া উচিত ওয়ান পয়েন্ট টু ফোটা সেটা দেওয়া যায় না সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো এক ফোটাই দিয়ে বা খুব বেশি হলে দু ফোটা দিয়ে ওর বেশি দেওয়ার দরকার নেই মানে আমি নর্মালি ওই এক ফোটাই দিই কেননা বেশি হয়ে গেলে অসুবিধাটা আরও বেশি বেড়ে যায় সেই জন্য মানে একটু কম থাকা বরঞ্চ বেটার কিন্তু হ্যাঁ ডোজেস একটু কম হলেও প্রবলেম একটু বেশি হলেও প্রবলেম সেই জন্য পারফেক্ট ডোজটার ক্ষেত্রে সেরকম হলে এক লিটার জলে মিশিয়ে আপনারা যতটুকু জল লাগবে লাগলে বাদ বাকিটা ফেলে দিলেন কেননা একটা ফাইল থাকে একশো এম এল এর এবারে একশো এম এল এর মধ্যে বারো ফোটা মানে হলো গিয়ে অলমোস্ট মানে পয়েন্ট টু ফাইভ এম এল এর থেকে একটু বেশি মানে দশ ফোটায় হলো গিয়ে আপনার হাফ এম এল হ্যাঁ না না বারো ফোটা মানে হলো গিয়ে পয়েন্ট সিক্স এম এল পয়েন্ট সিক্স এম এল মানে খুব বেশি না এক এম এলও না তো সেই জন্য অনেক দিন চলবে তো সেরকম বলে ফেলে দেবেন জলটাকে কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে মোটামুটি ডোজেস যা বলার সেগুলোও বলে দিলাম আর মেডিসিন যেগুলো ইউজ করার সেগুলোও বললাম এছাড়া যদি কোনো মেডিসিন মনে হয় যে না ইউজ করব আমরা প্রোবায়োটিক আপনারা সবাই জানেন যদি একটা ক্যাপসুল ইউজ করেন ডিফিল্যাক তাহলে সেই ক্ষেত্রে হলো গিয়ে এক লিটার জলে একটা গোটা ক্যাপসুল আর যদি ইয়ে হয় বার্ড কিওর হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এক গ্রাম এক লিটার জলে এক গ্রাম এক লিটার জলে ঠিক আছে তাহলে সব ডোজ মোটামুটি হয়ে গেছে আমাদের এছাড়া যদি কোনো মেডিসিন থাকে অবশ্যই জানাবেন আমি সেই মেডিসিনের ডিটেল আর ডোজের অবশ্যই বলে দেবো তাহলে আজকের জন্য এখানেই শেষ করছি কালকে আমরা একটুখানি আমি যে সিড মিক্সটা বলেছিলাম এক ভাই আমাকে বলল যে সিড মিক্সের যে রেশিওটা সেই রেশিওটা একটু বলতে তাহলে কালকে ওই সিড মিক্স আমি যে সিড মিক্সটা করি সেই সিড মিক্সের প্রপার কি রেশিও আমি মেশাই সেই রেশিওটা আমি তাহলে বলবো কালকে তাহলে আজকে এখানেই শেষ করলাম আর যদি কিছু জানার থাকে অবশ্যই তো ফোন নাম্বারও আমার জানেন আপনারা আর তাও একবার বলছি নাইন এইট জিরো ফোর ফাইভ সিক্স ওয়ান থ্রি ওয়ান নাইন আর এটাই আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যদি দরকার পড়ে তো এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন বা ফোন করবেন ঠিক আছে নমস্কার গুড নাইট